家好，我是李佳玉，我是在展示一个纸料外形的一个制作的方法，并不是让你们去学会造假，就是让你们有一个了解，以免以后上当受骗。这是一个展示，它是需要很长的时间去完成的。啊、呃，这个呢，就是利用里面一放置一些石头、一些沙子，让其呢自身的碰撞摩擦，这样呢，它就会把原来一些边角啊，它就会磨去，磨得圆润一些了。一般呢，分为有两种制作了吧，一种是滚筒料，一种是正筒料。通常呢，都是会把一些把形状切割，已经比较圆润的料子了。放到一个滚筒，滚筒呢就是这样转动，里面呢有一个很大的铁桶，放一些沙子啊，一些石头啊，就是在里面碰撞，磨来磨去的，就会磨得圆润了。还有一种呢就是正筒料，正筒料呢就是放很多石头在里面，就是正来正去磨来磨去，它就会出现这种形状出来了。并不是说这种料子呢，它是假的，它是一般呢都是用真正的玉石把它的外形切割，然之后呢，经过啊、呃、打磨，干得比较圆润，像类似一些一些纸料以高价去卖出的。你们来对比一下，这个呢是真正的纸料天然形成的呢，这个呢是经过人工打磨的，这个呢是我刚开始玩石头的时候被骗了，当时候还是一千二买回来的，以为自自己捡大漏了，其实呢这是一个。靠人工去打磨的一个料子，其实呢，它们两者之间呢还是有一定的规律可循的。我们来看一下这块，首先呢，看一下它的表面是不是有很多这种白色的点，这种白色的点呢，就是在这个石头啊碰撞石头呢，产生一些那个崩裂。我们通常石头碰石头的话，它是不是产产生一种白色的点出来呢？这个就是那个时候形成出来的了。而且呢，你表看一下它的表面这些毛孔。基本上是很小、很轻微的、很均匀的，基本上都是这样子。而且这个这个料子造假的方法呢，它这里呢有一个气破孔在这里，它本来这个料子它的皮啊比较厚一点，它打磨了一个大概的外形。而且呢，这个料子还有这个老年斑，这个是挺不错的，就是它外形造假了。整体打磨过就是相当于一个很轮润的天然手手玩件了。我们都知道天然的手纹件呢，而且这个料子还是挺好的话，这个是很贵的。所以呢，有很多人呢都是用一些比较好的料子把它切割，再打磨成一个天然的形状呢，去高价去卖出的。现在呢，我们再对比一下真正的啊纸、呃、料呢和这种人工做的纸料呢有什么不同呢？现在放大的来看一下这个，这是人工做的了，看它的表面，它的毛孔。几乎是非常非常的小，而且非常非常的均匀的。来看一下这个天然的质量，它的毛孔呢，是不是相对于呃刚才那块呢，它是不规整的，但是呢，它就是看起来是有一定的区别的，有深有浅啊。假的那一块呢，它的基本上都是非常的均匀的，所以呢，从这个就可以看出一个人工和天然的区别了。再来看看两者之间的区别呢，啊，这边呢是比较看着看起来自然的。但是呢，这边看起来呢，基本上都是比较光滑的，还有这些白色的点。听好了，还有一个，但是，但是呢，通常一些啊、呃，正统滚筒抛光好之后呢，打磨好之后呢，他们就会涂一种保养油，玉石的保养油，它就会把表面这些白色的呢，已经用油浸泡了，就看不出来了。我们当遇到这样料子，买到这样料子，呃，之后呢？一定要用这些洗洁精啊、沐浴露之类的，把这个表面那个油迹把它清理干净，它晾干之后呢，才会看得出来的。还有一些更加高深一点的制作呢，就是滚筒磨好之后呢，再用一些比较粗的喷砂机。喷砂呢，就是很细的砂子，这样冲击，冲击它表面呢，它就会形成一种非常均匀的气泡孔了。啊，不是气泡孔，是个口物，就是一个那个啊。毛孔就是纸料那种毛孔，仿那种毛孔，所以呢，这种料子呢，一看一旦看到它比较均匀的话，一定要小心了。好了，啊、呃，我懂得不是很多，今天呢只是一个经验的讲解，啊、呃，视频就到这里了，感谢大家的观看，请大家多多给个点赞和支持啊，谢谢，拜拜。